Hoy visitamos en Jerez de los Caballeros la empresa MG Servicios Sociedad Civil, dedicada sobre todo a la atención a la dependencia, también a la limpieza de espacios públicos y privados y en general servicios también en el ámbito doméstico. <música> Hablamos en este programa con Rafael Menacho Lasso, el gerente de esta empresa MG Servicios Sociedad Civil. Gracias Rafael, ante todo por atendernos en tu empresa, una empresa que ha ido creciendo en, desde su creación prácticamente. Y lo primero que vamos a conocer, como hacemos en este programa en, en Emprendedores, es conocer vuestro punto de partida. ¿Cómo surge esta empresa? Eh, ¿Cuáles fueron las inquietudes que os llevaron a su puesta en marcha y los pasos que habéis dado también a la hora de, de estableceros? ¿no? Eh, hola, buenos días. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de darnos a conocer en vuestro medio de comunicación. Y bueno, pues la iniciativa o la idea de negocio surgió ya hace varios años, sobre el 2009, en el que se, nosotros apreciamos eh, que los familiares directos y, y amigos del entorno, pues que tenían familias dependientes, pues tenían una, una carencia o una falta de calidad en el servicio. Eh, tras estudiar un poco el por qué, pues llegamos a la conclusión de que era por la lejanía de las empresas. Entonces, pues por ahí empezamos la idea. Eso le llevé un poco esa idea, se la trasladé a, Ra a mi socia, a Raquel, y, y bueno, pues la, ese mismo día le llevé un poco también eh, un plan económico de lo que podía costar el servicio y las empresas que estaban operando en Jerez de los Caballeros. También pues le expresé todo lo anteriormente mencionado, ¿no? la lejanía, la dificultad a la hora de ponerse la de, la, los de, las personas dependientes en ponerse en contacto con ese tipo de empresa y tal. Ella le hizo mucha ilusión, ella viene de, de la rama de servicios sociales ya, es trabajadora social y bueno, pues ahí empezamos la andadura. Eh, posteriormente mmm, nos encontramos con la, cruda, con la cruda realidad, que fue eh, ver que era una cosa de una empresa, una empresa de, de reciente creación, la norma, la, la ley salió en 2006, entonces nosotros empezamos en 2009, estaba todavía todo la maquinaria empezando. empezando. ¿no? Eh, nos encontramos de frente con toda la burocracia de, de la Administración y el, el desconocimiento a la hora de montar una empresa de este tipo. Tuvimos que informarnos de comunidades limítrofes y ahí en esas comunidades pues ya tenían sus planes de negocio ya establecidos, con un guión eh, digamos claro y definido de las pautas que había que seguir a, para montar un tipo de negocio de este tipo, una, una empresa de este tipo. Y bueno, pues... Por ahí es donde iniciamos la andadura, hace ya unos añitos. Bueno, Rafael, te decíamos que en una segunda parte de este programa lo que siempre hacemos es conocer los servicios que ofrecéis, particularmente desde vuestra empresa, desde MG Servicio Sociedad Civil. Pues bueno, principalmente la actividad principal es eh, ayuda a domicilio, servicios domiciliarios, tanto privados como los reconocidos por la Junta de Extremadura. Y evidentemente con los recortes que hemos sufrido a estos años atrás, pues no hemos tenido que abrir un poco la cartera de servicios para poder subsistir. Eh, hemos metido servicios de limpieza en espacios públicos, privados, hemos metido empleadas del hogar, eh, también tenemos conservación y mantenimiento de segundas viviendas, parcelas rústicas y… Bueno. Una amplia gama de servicios, ¿no? Seguimos trabajando por, eh, para ofrecerles, sobre todo, haciendo mucho hincapié en, en los dependientes, que es nuestro principal pilar. Y bueno, pues eh, llevándoles un poco de también de servicios complementarios y añadidos a un coste bastante reducido, uh -huh. como son clínicas, clínicas de fisioterapia, eh, psicología, para que también Cuente con cuenten ese con ese, ese apoyo. 
Bueno, un sector que decíamos anteriormente, Rafael, eh, parte de una necesidad creciente en la sociedad en la que vivimos. Hay personas que se encuentran en esa situación de dependencia. En muchas ocasiones los familiares necesitan del respaldo de este tipo de servicios para poder eh, bueno, pues atender esas situaciones también que se, le, que se les plantea. Y supongo que también uno de los retos de vuestra empresa es especializaros precisamente en esa materia para ofrecer un servicio de calidad. ¿no? Ahí es donde hemos hecho mucho hincapié desde la creación de la empresa y, bueno, empezamos, ya le digo, que empezamos estudiando muy pormenorizadamente todas las empresas del sector que operaban aquí en la zona de Jerez Caballeros. Vimos las virtudes que tenían, las carencias y sobre las carencias hemos hecho mucho hincapié. Creo que, que a, a día de hoy hemos conseguido algunos de los objetivos que nos marcamos, eran muy claros también y, bueno, también te deciros que era muy fácil de llevarlos a cabo. Pero otros tantos, bueno, pues los tenemos en mente y se siguen tra intentando trabajar. Es complicado porque ya le digo que estaba la renta de, de una persona mayor está muy limitada, por lo tanto, mmm, el poder acceder a determinados el que tiene es muy, muy, muy difícil. Entonces, bueno, pues estamos intentando darle a cada a cada cliente lo que necesita al mejor precio. Uh -huh. Vamos a hablar de esa red de trabajadores con la que contáis, porque evidentemente en esta empresa estamos mostrando una infraestructura técnica ¿no? y de tipo administrativo, pero lo más interesante, que lógicamente por respeto tenemos que decirlo a las personas en situación de dependencia a la que MG Servicios atiende, pues no vamos a mostrarle, pero se entiende perfectamente que es un servicio que llega a través de muchas personas que forman parte de esta empresa como trabajadores. ¿no? Así es. No, bueno, nosotros también somos parte de los trabajadores de la empresa, ¿no? Eh, nos sentimos así y, y colaboramos con ellos en todo lo que, todo lo que necesita. Eh, comenzamos con, con mi socia y yo, dos, dos trabajadores simples, eh, y hoy pues hemos llegado a, a tener una plantilla de 90 trabajadores. Están a, a horas parciales, no están, unos tienen contratadas dos horas, cuatro horas, dependiendo del servicio, seis horas. También, bueno, pues intentamos complementárselas para que tenga un poco más de desahogo a la hora de... Sabemos que es poco eh, el horario que tienen y, y normalmente siempre se trabaja, no lo sé por qué, pero siempre quieren el mismo horario todos los dependientes y creo que es por comodidad también, ¿no? Y porque son horarios que la ley también está pensada para desahogo de, de, los, de las personas de los familiares, familiares, claro. Entonces creo que ese horario que tienen casi todo el mundo es por eso principalmente, porque es una, una fuente de desahogo en ese horario. Bueno, vamos a hablar también de la labor que, que realizan esas personas, 90 trabajadores, que no solo realizan su acción aquí en Jerez de los Caballeros. Rafael, nos decís que vuestro ámbito de actuación, geográficamente hablando, abarca más allá ¿no? de esta ciudad. Pues sí, aunque la sede esté aquí en Jerez de los Caballeros y es donde, donde más trabajadores eh, disponemos es aquí en Jerez de los Caballeros, también estamos repartidos por toda la geografía provincial. Estamos eh, tenemos eh, puntos tan dispares como en Cabeza, eh, Cabeza la Vaca, eh, Badajoz, Olivenza, o sea, nos distribuimos <risa> por en, toda, en, todo, lo en todo lo que podemos, exactamente. Bueno, ¿Vuestros retos de, de futuro, Rafael, comentarlos también? Pues retos de futuro, eh, como, te, como le he comentado antes, eh, seguir mejorando y cumplir esos objetivos principales que nos marcamos, que todavía nos, han costado, nos están costando mucho. Y, bueno, pues asentar un poco la empresa, que, que todo completar todos los servicios que tenemos por ahí pendientes de, de convalidar y bueno, intentar seguir creciendo. Pues estamos situados en calle Extremadura, número 14A, de Jerez de los Caballeros. El teléfono fijo es el 924 73 1701 y un móvil de contacto. Tengo que decir también que tenemos, eh, en una de las actuaciones que le comentaba antes, eran las líneas de teléfono móvil que las tenemos 24 horas los 365 días del año. Uno de ellos es el, el 652-733914. Muy bien. También tenemos, nos pueden localizar pues, a través de vía Facebook, eh, poniendo MG Servicios Sociedad Civil y a través de los correos electrónicos, rafaelmgservicios.com eh, o raquelmgservicios.com.